Rahman Rahim. Uh, today, inshallah, we are going to, uh, we are going to complete uh, the policy analysis and we will focus on uh, the mixed policy uh, by using the different policies, uh, maybe expansionary uh, fiscal policy with a contraction of monetary policy and we will see the analysis or the effects of these uh, policies. And then we will go to the uh, LMIS curves, the analysis of LMIS and we will explain uh, the idea of these curves. But let's begin with the completing of or the completion of the last case of analysis or the policy analysis which is the contractionary monetary policy. Uh, as you know that in the last class we discussed uh, three main policies. The expansionary fiscal policy the contractionary fiscal policy, and the last case was the expansionary monetary policy. Now, let's complete the la or discuss the last case, which is the contractionary monetary policy. And let's, let's draw three figures to explain the idea. The first one is related to the money market. And the second diagram is related to the relationship between the interest rate and investment, as you know. This is the interest rate and investment, and this is the money market, the money supply one, the money demand one, and this is the equilibrium point E1, R1, QM1, R, QM. This is what? The equilibrium and the money market. So, and this is the investment curve or the planned investment curve, which, is, which, ha which has a negative slope. Yes, sir. Exactly, yes, yes. So in this diagram, this is the original investment or Point, equilibrium point, E1, R1, I1. And the last diagram is related to what? To the goods market, the goods and services market. This is Y. Uh, the aggregate expenditure function. C equals aggregate expenditure one equals C plus I plus G. And this is E1, Y1, and this is Y aggregate expenditure. Come on. Uh, the contraction of monetary policy means a decreasing in money supply. So, so Let's write the analysis. As, you know, as, we, as we mentioned, that the contraction of monetary policy means a decreasing in money supply. The decreasing in money supply leads to what? Sorry? No. The first effect of the decreasing in money supply is what? Yes, Muhammad. There is a leftward shifting in money supply curve. Sah? So this leads to a leftward shifting of the money supply curve. Mazboot? Hey. So, so there is a leftward shifting of the money supply curve from MS1 to MS2. So this leads to or creates a new equilibrium point, which is A2. The interest rate has increased, and the QM two. Smooth. So, the inc the decreasing in money supply leads to what? Leads to increasing in the interest rate R, which leads to a decreasing in the planned investment. Exactly. So. 
the aggregate expenditure would decline as well because the planned investment is part of the aggregate expenditure. Azbut? Sah? Type. The decreasing in the uh, aggregate expenditure leads to a decreasing in Y, the aggregate output and the aggregate income. Tamam? Type. So, let's go to this or here, as we mentioned. The first, we have a leftward shifting in money supply curve, which leads to increasing in the interest rate. And then, so we have a new interest rate here, E2, R2, and I2. So we have increasing in the, plan, in the interest rate leads to a decreasing in the planned investment from I1 to I2. This is I1. And this is I2, right? Like, decreasing the planned investment leads to decreasing in aggregate expenditure, and then Y decline. So let's do a, a lift or upward, uh, a downward shifting here. Yes, a downward shifting and the aggregate expenditure function. So the, we have a downward shifting of the aggregate expenditure. This is aggregate expenditure two, which equals. C plus I2 plus G. Thank you, Sahih. So here we have a new equilibrium point, which is E2, Y2. So we have a decreasing in Y from Y1 to Y2. Zbut? Sah? Type. Let's come back here to our analysis. The decreasing in the aggregate income. Should the theory of money demand? Exactly. Yes. The decreasing in the, the income leads to a decreasing in money demand. So there is what? A leftward shifting of the money demand curve here. Sah? Then how do we know that the money demand curve is going to be to the To MD2. When a new equilibrium sir, خطين حمر مع بعض مزبوط هاي M S two ما M M M D two شو صار في ال interest rate نزل شوي from R two to R three مزبوط صح إذا نحاجة رسمة هاي هيك ها حنعمل E three في عندي decreasing في ال interest rate و increasing شوية في the planned investment, I3. So, the decreasing for money demand, what do you do? What do you interest rate? Nazzle the interest rate. Right? Do you know, guys, or the things are hard? So, the decreasing for money demand leads to a decreasing in R, and then increasing for I with the small. And this is crowding in. Right? Thank you. So, the aggregate expenditure is less, and then the Y is less with the small. This is the crowding in. Yes. Ah, sorry. Yes. Absolutely. Thank you. Here, increasing in the planned investment leads to increasing in the aggregate expenditure and increasing in Y. So, here. There is a small upward shifting in the aggregate expenditure function. From aggregate expenditure 2 to aggregate expenditure 3. Aggregate expenditure 3, C plus I, 3 plus G. So here we have E3. There is a small increasing in Y from Y2 to Y3, which is what? The crowding N effect. صح? مزبوط? مين مش فاهم طيب عيد له شباب موضوع هذا? So, to summarize, we have uh, four cases related to the policy analysis. Number one is the expansionary fiscal policy, the expansionary or the contraction of fiscal policy, the expansionary monetary and final 
or finally the contractionary monetary policy right is a bit of the expansion of fiscal policy but that is increasing the government spending or decreasing the taxes but that brush met a goods market by the end of the money market must boot is a bit of the key money market or contraction or or expansion of monetary policy for sure but the brush met is the money market to buy the yes sorry yes the small is related to or uh, uh, due to or the, dec the small decreasing in the planned investment is or has uh, uh, is uh, as a result of the decreasing in the interest rate yani so fi the decreasing in interest rate amal increasing with a small amount in the planned investment tamam and then small increasing the aggregate expenditure and then why right okay طيب now let's go to the mixed policy mixed policy means suppose that we would like to use an expansionary fiscal policy and contractionary monetary policy or expansion fiscal policy and expansionary monetary policy at the same time and yani suppose in the government قال لك بدي استخدم expansionary fiscal policy واجل اللي هو الفيدرال ريزيرف سيستم قال لك بدي استخدم اكسبانشن مونيتر بوليسي وات ار ذا مين افكتس اوف ذيس بوليسيز اون اجريجيت اوت بوت اون اي ار ان سي اللي هو الكونسمشن يس امجد ناو وي ار جوينغ تو انالايز ذا ميكس بوليسيز اور تو يوز ذا ديفرنت بوليسيز اند وي ويل انالايز ذا افكتس اوف ذيس بوليسيز تو جاذر اون ذا ايكونومي or the economic indicators uh, or variables as a whole, right? So, let's go to analyze. I'm sorry, Hada. خلينا نستخدم سياسة بسموها mixed سياسة مختلطة إنه نستخدم سياسة مالية توسعية مثلاً مع نقدية انكماشية. يعني سبوز إنه رايحين نستخدم expansion fiscal policy مع contraction of monetary policy بالتحليل. شو الاثر على الانترست ريت وشو الاثر على الواي اللي هو الاجريجيت اوت بوت وايش الاثر على الاجريجيت اكسبندتشر والكونسمشن والانفستمنت هاي الاربع مؤشرات اللي بدي اقيس عليها تمام بدي اشوف شو الافكتس على الميكس بوليسيز على هذه الاربع متغيرات اختاروا لنا سياستين انتم اختاروا سياستين نستخدمهم مع بعض ونشوف تاثيرهم Expansion fiscal with okay contraction or monetary with ish expansion fiscal okay so let's begin with expansion fiscal and contractionary monetary so suppose that we are going to use a mixed policy with expansionary one expansionary fiscal. policy this is number one خلينا نشوف التحليل تاثيرها على الانترست ريت وعلى الاي وعلى الواي والكونسمشن as we mentioned that the expansion of money, uh, fiscal policy is increasing and the government spending or decreasing the taxes صح so suppose that the government decided to increase its spending increasing in g شو بتعملها Leads to increasing of aggregate expenditure because G is part of aggregate expenditure. Smooth. من الأول. Okay. Exactly. Yes. This leads to increasing of aggregate demand, and then the aggregate output would increase. صح. طيب. زيادة ال aggregate output leads to increasing of Y aggregate income. Smooth. طيب. الانكريزنج في الانكم شو بيعمل في الكونسمشن اكزاكتلي سو الانكريزنج ان واي ليدز تو انكريزنج ات هاز تو ديفرنت افكتس نمبر 1 اون ذا كونسمشن ات ليدز تو انكريزنج اوف كونسمشن سي اند وات ار ذا ديفرنت افكتس اور ذا انذر افكت اوف ذا اكزاكتلي ثانك يو The increasing of income leads to increasing of money demand. 
which leads to increasing of the interest rate. صح؟ مظبوط ولا لا؟ طب خلينا نوقفها لأنه لو بدي أفترض إنه صار في عندي decreasing أوكي okay. increasing or decreasing in I تمام؟ وقفها إذا الـ expansion of fiscal policy شو عملت في الـ في الـ four variables هذول؟ زودت الـ aggregate expenditure لو بدي أفترض هيك وزود الاجريجيت اوتبوت والاجريجيت انكم والسي انكريز كونسمشن والاي ديكريز والار انكريز مظبوط؟ طيب خلينا ات ذا سيم تايم راحت راح الفيدرال ريزيرف سيستم او السنترال بانك عمل كونتراكشنري مونيتور بوليسي يعني اجى ايش مسوي؟ مقلل الموني سبلاي هذا ات ذا سيم تايم اجى السنترال بانك نمبر 2 رحنا مستخدمين at the same time contractionary خلينا نعملها بلون تاني contractionary monetary policy contractionary monetary policy متفقين انها عبارة عن ايش decreasing في المنصة supply صح؟ So we have a decreasing in money supply. Decreasing in money supply. شو يعمل في the interest rate? Exactly. بيعمل increasing في the R. عمل الرسمة هي ها. هي the money supply. M S one, M D one, E one, R one, I one. Sorry, Q M. عمل leftward shifting في the money supply curve. يجيك هيك ها بيعمل ام اس 2 الار حيزيد سو وي هاف انكريزنج في الار مظبوط اذا ليتس كم باك هير سو ذا انكريزنج ان مان اور ا ديكريزنج ان مان سبلاي شو يعمل في الار ديكريزنج في الار سر اه يس انكريزنج ان ار شو بيعمل في الانفستمنت بينزل اه ومن ثم الـ aggregate expenditure would decline ومن ثم الـ aggregate output would decline as well thank you صحيح الـ income would decline والـ money demand خلاص وقفوا هان أنا بدي أدرس أوكي what is the عن الـ consumption الـ y decreasing في الـ y شو بيعمل في الـ consumption decreasing في الـ consumption إذا اعملوا لي كومباريزون بين الاثنين ناخد الواي هنا واي انكريز هان واي ديكريز سو اي دونت نو وات از ذا افكت ذا فاينل افكت سو ذا فاينل افكت اون واي از امبيجوس مش معروف لانه بعرفش بده يرجع لاي الاثرين اكبر، هل اثر السياسه التوسعيه الماليه توسعيه؟ اذا كان تاثيرها اكبر بيكون التاثير الواي اكبر فهم. تاثير الزياده في الواي اكبر من تاثير النقصان. يمكن النقطه الثانيه توضح، خلينا نشوف هالجيت. طيب الانترست ريت، تعال الانترست ريت، حرجع لها للواي هالجيت. الانترست ريت هير انكريزد وهان انكريزد إذا الـ final result on R increased. إذا الـ R in all cases هنا في كيف الحالتين إيش ماله increased. So result خلينا نحكي هيك في results. الـ R would increase. طيب نأخذ الـ I. I here decreased or declined. And here decreased. So the final result is decreasing in I. طب الواي بدي ارجع للواي هل لقيت هلا الواي هنا انكريست وهنا ديكريست طب شو الاثر النهائي على الواي مش معروف لانه يرجع لاي الاثرين اكبر مين اثر الزياده في الواي يعني نفرض ان الواي زادت عنا ب 100 وهنا نقصت ب 90 مين تاثيره اكبر اكيد اكيد الاكسبانشن فيسكل اذا هنا بنقدر نقول عنه اس امبيجوس امبيجوس مينز غامض يا شباب اذا هنا الواي is ambiguous بنحط عليه 
كويستشن مارك طب الكونسمشن ذا سيم هي لازم تكون ذا سيم هيو هذا الكونسمشن انكريست والكونسمشن ديكريست امبيجوس صح؟ سو سي از ان نون اور امبيجوس تمام؟ يا شباب طب لو رحت ماخذ suppose that we are going to use an expansionary fiscal policy with expansionary monetary policy يعني خلينا نحكي في expansionary fiscal with expansionary monetary يعني احنا استخدمنا ايش expansionary fiscal with contractionary monetary وحللنا خلينا ناخذ expansionary fiscal with contractionary with expansionary monetary ها يس <تصفيق> تمام طب هو انا لما بتعمل تحليل لشيء معين بكون عندي نسبه مظبوط ما باخدش الافرج بينهم او الريت لا 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 هلا اذا كانت الارقام معطاه بمساله اه بقدر آه بس هل لقيتها بالتحليل الجنرال تبعي هذا هيك؟ امبيجوس واحد طالع واحد نازل اذا ات ديبيندز اون انول اكثر اه طبعا طبعا طب سو ليتس جو ليتس يوز ان اكسبانشنري مونيتري اكسبانشنري monetary policy اذا هذا بدي اخليه كونستنت هيك لانه تحليل ثابت هيك مزبوط خلينا ناخذ ال expansionary monetary expansionary monetary means what exactly increasing for money supply اعملوا increasing for money supply exactly the interest rate would decline well investment i would increase aggregate expenditure would increase increasing why صح؟ and then the consumption would increase as well. So what are the main results? So the result R, let's go to R. R here increased. Here decreased. So the final result is ambiguous, yes. R is ambiguous also, i exactly i the same i is ambiguous as well because here we have decreasing in i and here we have increasing in i so the i is ambiguous what about y and yes y here increased and here y increased as well Y increased. C would increase. وهذا منطقة أقول لكم ليش؟ لأنه زيادة الإنفاق الحكومي، الـ government spending شو بتساوي في في الدخل وفي الناتج وفي الاستهلاك وفي بتزيد. كمان الـ monetary policy التوسعية ازود إصدار النقد بيزيد الـ consumption وبيزيد الناتج. مظبوط؟ So Y would increase with C would increase as well. صح؟ طب خلينا نعمل إشي معاكس. The opposite case, contractionary or contractionary. Suppose that we are going to use expansionary fiscal with ex oh, sorry contractionary fiscal with contractionary monetary. We will take the last case, the last one, contractionary with expansionary. Yes. Ah, okay. Ah, okay. So we will take contractionary. Okay. Okay. So let's use a contractionary fiscal with. Expansionary monetary. So the assumption is let's use the co uh, contractionary fiscal policy with expansionary monetary. Here, when we use a contractionary fiscal. For sure, we, uh, there is a decreasing in the government spending. Decreasing in government spending or increasing taxes. This leads to incre decreasing in aggregate expenditure and then decreasing in Y, decreasing in money demand. And C, yes. Decreasing in the consumption, 
Decreasing in money supply شو بتعمل في الار؟ Decreasing in R Increasing in I بس هنا خلينا نوقف هنا هيك اوكي اوكي Decreasing Increasing in I تمام؟ طيب شو الوضع؟ Let's use or ask about R What about R? Here R declined and here declined So the final result would be Declining in R. لأنه في الاتجاهين نازل ال R. صح؟ وال I خذ ال I حيث تلاقي في الاتجاهين طالع. هذا increasing في ال I. وهنا increasing في ال I. وبالتالي ال I would increase. طب نشوف ال Y and C. Y in the, uh, in the fiscal policy year declined. Ha, han increase. So the final result would, uh, would be or is ambiguous. صح? هذا ambiguous. We see كمان ambiguous. صح? زبط ولا لا? طب ناخد the last case. The contraction with contraction rate. الناتج حينزل والconsumption حينزل. صح? لانه احنا مقللين الانفاق وسحبين مصاري. اكيد اكيد اللي حتكون ال results. إنه الواي حينزل والسي حينزل لكن هاد لك أمبيجوس حيكون خلينا نشوف يس ربي لا هاد سيبك أنا إحنا بنحكي في two different policies نحكيش في policy واحد يعني هاي الفكرة طيب شو شو الكيس اللي ظل عندنا contractionary with contractionary مظبوط خدوها هذا هيك contractionary monetary policy contraction of monetary, monetary policy means decreasing in money supply صح اعمل decreasing in money supply increasing في r decreasing i decreasing aggregate expenditure decreasing y decreasing consumption صح؟ خذ ال results اشوف. So results ناخذ ال y. y here is decline decline for sure the final result will be declining in you know, y. وهذا منطق اصلا اذا انت بتستخدم انكماش سياسه ماليه انكماشيه وسياسه نقديه انكماشيه عمليا الناتج for sure the aggregate output will decline والانكم كمان حينزل. So L Y would decline. What about C? C the same. Then the same direction بيكون نفس الاتجاه. C decline. Here C decline. So the final result is C declining C. مزبوط. طب خدوا ال R and I. R here declined. Here R increased. So the final result is ambiguous. يعتمد على أي الأثرين أكبر. R is ambiguous and I is ambiguous as well. صح؟ مين مش فاهم عيد ال ال policies هذو؟ كان contraction of fiscal و كان expansionary monetary. صعب الامور ولا سهل الامور تمام صحيح طيب uh, let's go to a new idea or a new topic which is uh, LMIS LMIS yes اه ممكن اه 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 لا اه اناليسز اوف بوليسيز استكمال للبوليسي اناليسز هذا بس ما زال انتم صرتوا شاطرين في هذا خلاص يعني كل بعد هيك كله اسهل يعني هو اخر موضوع ذا لاست بوينت في التشابتر هذا بدي تركزوا معي uh, بدي اعمل اشتقاق لمنحنى ال ام اي اس لمنحنيين هم منحنى 
ال ال ام ومنحنى الاي اس بدي اعمل لهم اشتقاق او بدي اعطي الكونسيبت تبعهم بعدين نعمل الاشتقاق، الاشتقاق مش مطلوب منك ولكن عشان تفهم بس كيف اجى. اه منحنى الاي اس او يسمى الاي اس كيرف بيبين نقاط توازن في ايكوليبريم بوينتس في الجودز ماركت. خلينا نرجع هيك الاي اختصار اي اس اللي هو حاله توازن وين في حالات التوازن في الجودز ماركت في سوق البضاعه بيكون الانفستمنت يساوي السيفنج صح؟ مضبوط اذا اذا بتتذكروا في تشابتر 2 او 3 يمكن الانجكشن والليكجز مضبوط الاي بتساوي الانفستمنت تمام اذا هذا يمثل نقاط توازن في الجودز ماركت الاي اس ال ال ام حنيجي عليه كمان شويه ال ال ام ال هي اختصار للطلب الحقيقي على النقود وال ام هي الماني سبلاي الحقيقي وين الماني وهو عباره عن توازن في سوق النقود الماني ديماند او سوري في الماني ماركت الماني ماركت التوازن وين بصير مش الماني ديماند بيساوي الماني سبلاي هو هذا ال ام ال هو الماني ديماند الاكشوال او ريال ماني ديماند يساوي الماني سبلاي الحقيقي تمام بس خلينا نبدا ب الاشتقاق او الدرايفنج لل لل ال ام والاي اس بدي ابدا في الاي اس بعدين بنروح على ال ام وبعدين بنفهم شو الاليات الميكانيزم تبع الشغل تبعه Uh, so uh, let's begin with the deriving of IS curve. The topic is deriving IS curve. And as we mentioned that IS is the abbreviation of the equilibrium in the goods market when investment equals saving. IS. اللي هو عبارة عن نقاط توازن في goods and services market. هلا وين التوازن بصير في goods and services market? This is why. And this is the aggregate expenditure. Aggregate expenditure. Why? This is the original equilibrium point, E1. And this is Y1. تمام؟ آه. Uh, suppose that the interest rate increased في هذا المركب. Suppose إنه the interest rate increased. شو بصير في investment? ديكلاين شو بصير في الاجريجيت اكسبندتشر والواي مزبوط صح طيب خلي لي هذا this is aggregate expenditure 1 equals c plus i plus g مش هيك متفقين مزبوط طيب هلا الانكريزنج اللي صار في الانترست ري... في الانترست ريت شو عمل عمل decreasing في الـ planned investment وبالتالي في عندي downward ولا upward shifting في downward shifting في الـ aggregate expenditure function إذا صرنا رحنا هيك لـ aggregate expenditure 2 C plus I2 plus G مظبوط شو صار في الـ Y This is E2 Y2 decline. لو بدي افترض في في السكند دايجرام هذا بدي اعمل علاقه ما بين ال Y وال R. بين سعر الفائده وبين الناتج. في التحليل تبعي هان. In the increasing في ال R. شو صار في ال Y؟ So a relationship Inverse positive or negative? Negative. Hey, you increasing for R. 
decreasing for y. So there is a negative relationship between r and y. So كيف تتوقع يكون شكل المنحنى نيجاتيف هيو هيك هذا اسمه اي اس هي البوينت اي اي 1 كان عندي الانترست ريت ذس از اي 1 الانترست ريت 1 اند ذس از واي 1 شو اللي صار عند اي اي 2 الانترست ريت انكريز هيو طلع والواي نزله مظبوط؟ هيو This is A2 في عندي increasing في interest rate to R2 والواي نزله إذا منحنى الاي اس عبارة عن ايش؟ هو شكل بياني بنيجاتيف سلوب يعكس علاقة عكسية ما بين ال R والواي في سوق ال goods and services market صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ هيو انكريزنج في الار نزل الواي ويعكس نقاط توازن اصلا في السوق هيو نقطة توازن اي 1 اي 2 لو اخذت اجيت هنا هيك ها عملت اجريجيت اكسبنديتشر 3 وجيت هنا هيك اي 3 نقطة توازن حلاقيها موجودة هنا فيها بتبين شو ديكريزنج في الار ار 3 ديكلايننج في الار مع انكريزنج في الواي واي 3 إذا منحنى الـ IS يعكس إيش؟ Equilibrium points in the goods and services market which illustrates the negative relationship between uh, Y and R. That's it. إذا منحنى الـ IS هو negative slope. أنا deriving هذا الاشتقاق مش مطلوب منك بس بدك تفهم الكونسيبت كيف إجا من وين إجا. عشان هيك اضطريت أنا أشرحه. تمام؟ طيب. بدي أروح على deriving للـ LM على الـ money market. واضح يا ولا مش واضح؟ طيب أمسى؟ إيه؟ أوكي ال إم كيرف Is the actual money demand L? Is the money demand L actual? لو ال M دي على ال price هذا مش مطلوب منك بس أنا تفهم شو ال L يعني تمام ال M هو ال money supply أو ال actual money supply سعر أو العرض النقد الحقيقي in the money market the equilibrium وين بصير لما ال money demand بيساوي ال money supply مزبوط وعندها عبارة عن نقاط توازن هاد إذا Let's derive the LM curve. From the two diagrams. هذا كمان the deriving مش مطلوب. بس لا تفهم. كيف كيف شكله وكيف اجى ال ام اوكي طيب ذا ايكوليبريم ان ذا ماني ماركت از ام اس انترسكتس ماني ديماند مظبوط وين الماني ديماند بيساوي الماني سبلاي عند ايكوليبريم صح ذس از اي 1 ار 1 كيو ام 1 تمام Suppose in no Y increased. Should I make the money demand increased? Should I make the interest rate increased? How you earn it? This is money demand one, and this is the money demand two. R2 كيف شايفين العلاقة ما بين ال Y وال R؟ بوزيتيف بوزيتيف صح؟ مظبوط ولا لا؟ 
عشان هيك شكل ال ال ام في الرسمه هنا لو بدي اجي اعمل علاقه ما بين بين واي اند ار حلاقيها بوزيتيف. This is ال ام كيرف. خذ النقطه الاولى هي ها. عند الانترست ريت ذيس از اي 1 وهذا ار 1 واي 1 شو اللي صار الزياده في الواي؟ شو عملت في الار؟ Increase R. So there is a positive relationship between Y and R. This is E2. Right? Is it right? So LM is a curve illustrates the positive relationship between Y and R and it illustrates also the different equilibrium points in the money market. صح؟ يعكس توازنات في سوق النقد. حط خد اي نقطة، نزل الماني ديماند، تو ماني ديماند 3. شو اللي بصير؟ حيلاقي له نقطة هنا هيك. واي نزل، واي 3 و ار نزل، تو ار 3. So there is the same or they, they, they have the same direction. Positive relationship. تمام؟ فهمنا؟ ولا ما فهمناش؟ تمام. يعطيكم العافية.